las llevan de perder. O sea, ahorita los niños, los niños, se hablamos de hablar de México, los niños en México o en Estados Unidos, no sé, que es aquí donde está casi lo mismo, ya, ya las llevan perdidas. O sea, ya, ya, va, ya la, 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 la apuesta va en contra. Güey. Ya los niños, por el sistema, por las escuelas, por tantas chingadas piñatas, por tantos dulces, porque ya, ah, es que porque son niños. Porque como son niños, ellos pueden comer de todo. Ahí está el problema. Esos, esos pensamientos de esas personas que como son niños y pueden comer de todo, por eso yo veo chavos de 20 años diabéticos, ya. Antes no se veía eso. Entonces, si tú todavía, de por sí que ya la tienes medio... Está cabrón. A menos que lo tengas en una escuela, güey, donde sea una escuela nutricional y que todas las mamás y los papás tengan el mismo pensar. Hay papás, güey, que ven totalmente normal que el niño de 4 o 5 años se meta 100 gramos de azúcar. Lo ven normal, güey. Es que son niños, es que a mí también mi mamá, mi mamá me compraba mi lonchera de, de Kitty, güey, y me abría la lonchera de Kitty y me ponía mi jugo, me ponía mis crankies, me ponía mis galletitas marías, me ponía mi sanguichito y me ponía mi, mi, mi manzana. Y me daba 20 pesos para que terminando en la escuela me comiera mi tubito de, 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 de chingado de pecositas ahí, de puras pinches de, de, que ahí las empezabas mordiendo y le... Y le pues claro, digo, tenemos la misma edad, ¿cómo? Entonces tú repites ese patrón con tus hijos. Lamentablemente ahorita los niños... Cabrón, está, está cabrón. El otro día me decía mi papá... Oye, no se te hace que, que eres medio, medio... O sea, como que medio bájale de huevos con los niños. Y le digo, papá, es que tú no ves los niños que veo yo. Tú no ves a los niños de 8 años, güey, con hígado graso, güey. Con prediabetes, 8 años. Wey. Entonces... Si de por sí yo sé que los huercos ahorita ya la llevan de perder, güey. Al menos yo no contribuí a eso, güey. Entonces yo nunca le voy a dar a mi hijo katsu, güey. Yo nunca le voy a dar a mi hijo un refresco. Que, lo va, que, se va, que me le va a poner katsu alguna vez, pues yo no puedo estar de policía las 24 horas con él, güey. De que algún día se va a tomar un refresco, el otro día de repente llega, no, sí, que el, que, que el jugo de popotito, ¿qué, güey? Qué, 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 ¿Qué hablas? ¿Qué, ¿Qué fue eso? Y nomás se voltean a ver así los dos cabrones de, de pingos, ¿no? Yo no tengo problemas si, si este, por ejemplo, ayer, güey, mi hija de, cuatro, de tres años cumplió tres años. Es una, es así, una bebé, una niña. Fui a comprarle un globo de Happy Birthday y la chingada. Y con una, a ella le gusta mucho Frozen, entonces ahí le compré un set de Frozen. Y fui a comprarle el globo, güey. Y la muchacha, pues el globo, ahí los inflan con el, el helio. Y abajo, y pues regularmente te ponen algo que dé peso... Para que no se vaya el globo. Bueno, me amarra una paleta. Una paleta tutsi. En lugar de amarrar. Y luego me voltea a ver y me dice: Ay, quiero consultar con usted. Me dice la, 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 la muchacha del globo. Y le digo: Oye, cabrón, si, si ya sabes para qué chingados me pones una paleta aquí. Ay, no, pues si quieres se la quito. Pues chinga, ya, ya le hiciste el nudo, hombre. Y ponle una figurita y una, una pelota, una bolita. Un, ya ves que le ponen así como. No, no, no. Algo, hombre, algo, una estrellita, algo para que, pa que no pues. Oye, total, güey, pues ya llega mi hija. Oye, mijita, pues ahí está tu, tu sorpresa, tu bro, oh, feliz cumpleaños y la chica. Obviamente, digo, pues, pues su cumpleaños, pues, un pequeño pastel. Y me dice, oye, ¿me, me, me, me puedo comer mi pa Agarró la paleta, lo primero que... Le valió madre el globo, le valió madre Frozen, la paleta, cabrón. Y le digo, oye, mija, a pesar de que es tu cumpleaños, que te podría decir, ay, es su cumpleaños, hombre, déjala que se... Oye, ¿quieres paleta? O quieres pastel al rato. O sea, y no es pastel, o sea, es una rebanada de pastel. Eh, no, quiero las dos cosas. Ah, no, hija, no se puede. Ya no supe si la chimpa se la terminó comiendo o no, pero eh, eh, tratar de hacer un peque, pequeños ajustes, hombre. Porque los niños, compadre, ponles, lo, ellos se van a comer sí. lo que les pongas en la mesa. Si tú en la mesa les pones picadillo, van a comer picadillo. Si tú les pones macaron en cheese, van a comer macaron en cheese. Si tú les pones pan, van a comerse el pan. Si les pones tortillas, van a comer tortillas. Si les pones pollo kenfuchi, se van a comer el pollo kenfuchi. Si les pones cacho en el pollo kenfuchi, se lo van a comer. Pero si les pones un pollo asado con cebolla asada y les pones botellas de agua o vasos de agua, eso también se van a comer. Entonces, no contribuir nosotros al problema. Digo, otra vez, no se trata de que el niño nunca se pueda comer unas palomitas o que nunca se pueda comer un helado o que nunca se pueda... Pero otra vez, 
Oye, el lunes la niña, fíjate, el, 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 el lunes de su cumpleaños. Y pues hubo pastel y se ahogó, se metió a la paleta. Hoy la van a festejar en el kinder. Otro pastel. El domingo es la piñatita. Pues va a volver a comer. Bueno, oye, espérame, güey. Ya no se vuelven eventos aislados. Ya se vuelve, pues, de dos a tres por semana. Y ahí es ahí, ahí donde se vuelven a... Los niños se vuelven adictos, güey. Se vuelven adictos a esto. Wey. Entonces, tratar de que en casa, pues, para empezar, no tenerlos en casa. Y tratar de tener esa cultura un poquito más como de... Dale suave, güey. Dale suave. Porque ahorita, te lo juro, yo he tenido... Ya, ya no, pero antes es... Ay, pero, pero déjalos. O sea, ¿cuál es, cuál es el problema...? ¿Cuál es el problema? Pues si te estoy viendo, ¿cómo estás, güey? Y tu hijo es un reflejo de, de ti, güey. O sea, tú eres eh, Paco Grande, Paco Chiquito, güey. Uh -huh. Ahí estás, idéntico. ¿Por qué? Pues al papá le gusta el pan, le gustan las galletas, le gustan los rufles, le gustan los chili dogs, le gusta... Pues el niño va a comer lo mismo. Entonces, tratar de nosotros como papás, 